Tá bom? Halo? Cześć, Maciek. Wszystko u Ciebie w porządku? No tak, nie musisz się o mnie martwić. Gdzie teraz nocujesz? No wiesz, wynająłem pokój w hotelu. Masz pieniądze? Mam, sprzedałem kilka obrazów. To super, cieszę się, serio. Dzięki. Czemu? Zawdzięczam Twój telefon. Pamiętasz, że jutro są urodziny Nastki? No tak, zapraszała mnie. Zamierzasz tam pójść? A czemu mnie o to pytasz? Pomyślałam, że ja się wybiorę. No ale po co mi o tym mówisz? Chyba będzie lepiej, jeśli nie będziemy się na razie widywać. A... Czy ja wiem? To trochę niezręczna sytuacja. Sam rozumiesz. No dobra, masz rację. I cię i tak nie lubię przyjęć. Dziękuję. Nie ma sprawy. Maciek, przykro mi, że to się tak skończyło. Przepraszam, przepraszam cię, muszę kończyć. Pa. Cześć. Cześć. Co tam masz na warsztacie? Musisz to zobaczyć. No, i co myślisz? No ciekawie, ciekawie. Fajnie... Fajnie się ten jasny odcinek od czerni. Trochę jakby świecił, co? Zrobiłem dużo drobnych przejść w kolorze i przez to powstaje taki efekt, kiedy się patrzy z daleka. No, no, no. Super, super. A malowałeś jakieś kółka? Bardzo Cię spodobały. Wysłałem Ci na maila kilka projektów. No ale nie malowałeś? No nie. Maluj, maluj, Maciek. Wiesz kogo spotkałem? Daj się w Warszawie. Kogo? Fiba. Wszedł do środka i zobaczył twój obraz. Przedstawia głowę, podchodzi i, i mówi, a on to pędzlem robi? No to mu mówię, że tak. A on na to? Kurwa. Dobry jest. Ale co, chce kupić? Nie, nie, wiesz... On już ma Fangora, no. nie może mieć dwóch malarzy od kółek. Mm -hmm. Ty, a co z tymi rezerwacjami, co mi mówiłeś? Coś, coś się ruszyło? A to jakaś dziwna sprawa jest, powiem Ci. Bo ten koleś sam nie wie, czego chce. Wiesz, on najpierw zamawia, za chwilę znowu odwołuje. Nie wiem, ale ja już dzwoniłem i gadałem z tym całym kolesiem z tej całej galerii. Już mu podobno powiedzieli. Albo kasa na stół, albo nic z tego nie będzie. No dobrze, żeby się już coś w tym ruszyło. Tak w ogóle, to pojawił się o Tobie artykuł w internecie. Ale podeślę Ci link, jak wrócę do domu. Fajnie. Zobaczę sobie. Ale ten... Y zapakuję Ci, co ten obraz? A wiesz co, zapakuj, ale wpadnę po niego jutro. Dobra, to zapakuję rano. Nic, chciałem zobaczyć, co u Ciebie.
będę się zbierał. Ty mieszkasz tu teraz? Na razie tak. Trochę tu ciasno od tych wszystkich gratów, ale jakoś sobie radzę. Spójrz na to z innej strony, przynajmniej nie doskwiera ci pustka. Może ci Magda w końcu wybaczy. Trzymaj się. Na razie. Cześć. Gdzie on jest? No odbierz. Młoda relacja. Pracujemy wciąż tam. I dobrze się bawimy. Najlepiej. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się. Dobra zabawa jest chyba najlepsza, prawda? Przepraszam Was. Maciek! Przepraszam. Jak wyglądasz? Musiałem coś załatwić. Nie ma problemu. To co, idziemy? A to kto? Eee, chodź, przedstawię cię. Adam, Maciek, poznajcie się. Bardzo mi miło. 
Co dla ciebie? E, dziękuję. Chociaż miałam nadzieję, że coś mi namalujesz. Wszyscy już chyba mają dosyć mojego malowania. To pan jest malarzem? Nieprawda. Kocham twoje obrazy. Masz prawdziwy talent. Prawda, Madziu? Prawda. Przepraszam was na chwilę. E, bawcie się dobrze. Cześć. Musimy porozmawiać. Obiecałeś, że nie przyjedziesz. Ale nie mówiłaś, że przyjdziesz z jakimś fagasem. Zadzwoniłam z uprzejmości. Nie chciałam, żeby ci było przykro. Rozstaliśmy się miesiąc temu, a ty już masz nowego faceta. A to już nie twój interes. Żadnej drugiej szansy, żadnych rozmów. Od roku nic tylko rozmawiamy. I co się od tego zmieniło? Magda, posłuchaj. Spójrzmy prawdzie w oczy. To nigdy nie miało sensu. Co z tym wypłoszem to ma sens. Może muszę ci to tłumaczyć? Proszę, tłumacz. Dlaczego? Bo na nim mogę polegać. A kiedy na mnie nie mogłaś? Żartujesz? Ty nawet nie radzisz sobie z tym, żeby umyć podłogę. Siedzisz całymi dniami w pracowni, zamiast mi w czymkolwiek pomóc. Dobrze wiedziałaś, że malarstwo jest dla mnie ważne. <śmiech> Fajnie, że masz swoją pasję, Maciek. Ale ja nie mogę za wszystko brać odpowiedzialności. I co, mam pójść do pracy w korpo, tak jak ty? Dziękuję bardzo. 8 godzin walenia chujem w czoło, a potem tylko kolacja i do spania. Już lepiej zamknij się w tej swojej klitce i maluj jakieś duperele, których nikt nie rozumie. Jak miałabyś to zrozumieć, kiedy całe twoje spektrum zainteresowań ogranicza się do pracy i oglądania seriali. Okej. Okay. Powiedz od razu lepiej, że mną gardzisz. Nawijasz makaron, a w głębi duszy jesteś pieprzonym bucem. Nie wiem, skąd ci to przychodzi do głowy. No, Lepiej pójdę do swojego fagasa, a ty rób, co chcesz. Magda! Przepraszają odbiorcy jakimiś szokującymi czy literackimi nawiązaniami. A wie pani co, że ja bardzo lubię takie abstrakcyjne obrazy. Zresztą ciągle mojego męża po wszystkich wystawach. Próbuję go nawrócić. Nawet e, niedawno chciałam kupić taki obraz duży, e, na czerwonym tle, taki kwadrat, e, jakieś tam piktogramy. No ale mój mąż był bardzo sceptyczny. Wie pani, ja to w ogóle nie rozumiem, co ma właściwie oznaczać ta sztuka abstrakcyjna. Patrzę i nic nie widzę. Pan, bo to jest trochę jak z muzyką. To jest zupełnie inny język komunikacji. Ciężko powiedzieć, co się w tym tak naprawdę dostrzega. Tu się nie zgodzę. Jak słyszę Chopina, to widzę. Pola, łąki, bociany. Maciek, co ty o tym sądzisz? Przepraszam. Ja myślę, że we własnym umyśle odbywamy pewien rodzaj podróży. Odwiedzamy różne miejsca, no i potem człowiek maluje to miejsce, w którym był ostatnio. My to z żoną byliśmy ostatnio w Albanii. Kochanie, koniecznie musisz coś namalować. Hmm. <laughs> Czytałam ostatnio reportaż o Albanii. Podobno ludzie tam dalej boją mówić się o Chodrze. Gdyby nie te setki bunkrów, które kazał wybudować, to już dawno nikt o nim nie pamiętał. Bunkrów nie widzieliśmy. Ale i tak było fajnie. No. <laughs> Przepraszam najmocniej. No, chodzi o to, że Chodża panicznie bał się wojny atomowej i w całym kraju kazał wybudować od groma bunkrów. Z drugiej strony zrównał prawa kobiet na przykład.
Co ty tu robisz? Co za głupie pytanie. Na przyjęcie przyszłam. Czy mogę się do pana dosiąść? Masz zapalić? Mam. Ostatni. I ty się znasz nastką? Z kim? Nieważne. Maciek, co się dzieje? Moja żona przyszła z innym facetem, widziałaś? A który to? Taki, szpakowaty. W koszulce konstytucja, obrońca demokracji. A ten, no bardzo ładny chłopiec. Hmm? No jak się ładnie ubiera? Maciek, kiedy się ostatnio widzieliśmy? Nie pamiętam. Um... Nie, naprawdę nie pamiętam. Wiem. <laughs> Wesele Stefana. Boże, kiedy, kiedy to było? No. A czemu ty mnie wtedy nie poprosiłeś do tańca? Nie wiem. Pewnie się bałem, że jesteś dla mnie za ładna. Oh, faceć. To w ogóle tak nie działa. Tak? A jak to działa? Mhm. Chłodno się zrobiło, co? Może wyjdziemy do środka? Jakoś nie mam ochoty. No to chodźmy stąd. No chodź. Chodź. Zaproś mnie w końcu na swoją wystawę. Daj spokój, nie miałem żadnej wystawy od pięciu lat. Ale czemu, tak trudno o miejsce? Nie, to nie to. Pamiętasz Marysię? Aha, miała leniwe oko. No, ona pracuje w takiej jednej galerii w centrum. I czasami jak ma doła, to nie przychodzi i cały dzień jest zamknięte. I wiesz co? Nikt się jeszcze nie zorientował. No widzi? To zrób coś, bo w końcu i o tobie zapomnę. Nie wiem. Tu wszystko jest takie na niby. Niby zainteresowanie, niby sukcesy, niby pieniądze. No ale ważne, że robisz to, co lubisz. A ty czym się teraz zajmujesz? Ja jestem fundraiserką. Co, nie wiesz co to znaczy? No nie bardzo. Chodzę po różnych firmach, zbieram pieniądze na akcje dobroczynne, projekty artystyczne i takie tam. Hmm. Chyba muszę się przejść, tak jak ty, wiesz? Zainspirowałaś mnie. <grym> Najpierw to chciałbyś przestać marudzić i zacząć myśleć o kimś więcej niż tylko o sobie. Aż tak widać. <grym> Narcyzm to wyczuwam na kimś. Wy w ogóle się z tym nie kryjecie. Podobno jasne sytuacje czynią przyjaciół. A wielu ich masz? No w zasadzie to nie. Dobra, idziemy na piwo. Przecież ja już wypiłem dzisiaj trzy. No i co wypijesz? Czwarte. No dobra, skoro nalegasz to... Chcesz? Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, 
Wokoło lecą szmaty zapalone. Gorąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, zostanie zatracone. Ela zapomni o tym. Proszę. Nie ma sprawy. A cztery godziny już. Trzymaj się, Maciek. Lecę. O czym myślisz? Marny dziś księżyc. Nie spełnia. Ryby tracą apetyt. Zimno ci? Nie. Był taki profesor na ASP, codziennie pił. Na katedrze była taka szafka z przechodnią butelką. Raz przed radą do nas przyszedł i dał nam klucze. Macie mi oddać dopiero, gdy wrócę z zebrania. Choćbym was za nogi łapał, nie możecie mi oddać wcześniej. Tak nam mówił. W końcu go zwolnili. Spotkaliśmy go przypadkiem po paru miesiącach. Żona mu zmarła. Powiedział, że to, do, dopóki żyła, nie, nie wiedział, ile jest rzeczy do zrobienia w domu i nie wiedział, ile zarabia. Co z nim się stało? Nie wiem. Więcej go nie widziałem. Kochał swoją żonę? Chyba tak. Chciałabym... Obejrzeć romans, który nie kończy się tragicznie, tylko szczęśliwie. Albo w ogóle trwa i się nie kończy. A wiesz, że zrobili taki tylko o wampirach. <grym> amerykański. Amerykański, ale taki wiesz, dobry amerykański.
Thank you.